Hello and welcome to Crick Chat with Rakitesh. In my younger days, we had no internet at all. Internet and it's not easy. But if you don't know the news, you don't know the newspaper. You don't know the magazines, India Today, TV, 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 బికాస్ మీకు ఓల్డ్ అంత ఇన్ఫర్మేషన్ ఎట్ ది క్లిక్ ఆఫ్ ఎ బటన్ దొరికేస్తుంది ఇంటర్నెట్లో వెళ్ళి జస్ట్ గూగుల్లో ఒక సెర్చ్లో కొడితే మీకు మొత్తం మీకు కావాల్సిన సమాచారం ఎలా కావాలి ఇప్పుడు చాట్ జీపీటీ అలాంటి కొత్త కొత్త వచ్చి మీకు ఇంకా ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ ద్వారా కూడా మీకు కావాల్సిన సమాచారం బ్రహ్మాండంగా దొరికేస్తుంది సో ఇట్స్ ఎ వెరీ గుడ్ థింగ్ బట్ ఎట్ ది సేమ్ టైం ఎట్ ది సేమ్ టైం మీకు ఇన్ఫర్మేషన్తో పాటు చాలా ఫాల్స్ ఇన్ఫర్మేషన్ కూడా వస్తుంది ఇది ప్రమాదం సో మన దగ్గర వచ్చే ఇన్ఫర్మేషన్లో ఏది కరెక్టు ఏది ఫాల్స్ అనేది మనకు క్లారిటీ ఉంట ఉండకపోతే చాలా ప్రమాదాలు జరిగిపోతాయి ఇది ఎందుకు చెప్తున్నానంటే నిన్న నేను ఒక వార్త చదివాను సోషల్ మీడియా బ్రోచ్ చేస్తుంది ఇంటర్నెట్లో ఇన్స్టాగ్రామ్లోనో ఫేస్బుక్లో గుర్తులేదు తెలుగులోనో ఇంగ్లీష్లో కూడా గుర్తులేదు దాని సారాంశం ఏంటంటే ఆ వార్త దాంట్లో ఏమన్నారంటే మీకు తెలుసా ప్రపంచంలో రిచెస్ట్ క్రికెటర్ ఎవరంటే నాట్ సచిన్ టెండూల్కర్ నాట్ విరాట్ కోహ్లీ నాట్ ధోని ఇట్ ఈస్ యాడమ్ గిల్ క్రేస్ వి నో దిస్ అని చెప్పి బ్రహ్మాండమైన వార్త ఒకటి వచ్చింది ఇది లక్కీలీ ఇట్ ఇస్ నాట్ ఎ యూట్యూబ్ ఛానల్ వార్తగానే ఉంది అది వెబ్ న్యూస్గానే ఉంది నాకు ఆశ్చర్యం వేసి చూశాను చూస్తే ఏంటంటే దే బేస్ దట్ న్యూస్ ఐటమ్ ఆన్ ఏ ట్వీట్ పుట్ అప్ బై సమ్ వన్ కాల్డ్ వరల్డ్ ఇండెక్స్ వరల్డ్ ఇండెక్స్ అనే ఒక సంస్థ వాళ్ళ ట్విట్టర్ హ్యాండిల్ పేరు అది వరల్డ్ ఇండెక్స్ వాళ్ళు ఏంటంటే వాళ్ళకి ఒక నలభై లక్షల మంది ఎంతమంది ఫాలోయర్స్ ఉన్నారు వాళ్ళు ఇలాంటి చిన్న సమాచారం ఇస్తుంటారు చీపెస్ట్ కంట్రీ ఇన్ ద వరల్డ్ అని చెప్పి ఒక పది పేర్లు మోస్ట్ పొల్యూటెడ్ సిటీ ఇన్ ద వరల్డ్ అని ఒక పది పేర్లు అలాంటి వాళ్ళు జస్ట్ వాళ్ళు ఇచ్చేది ఇన్ఫర్మేషన్ అంతా అది వరల్డ్ ఇండెక్స్ ఓ ఇండెక్స్ ఇచ్చేసి ఒక కూర్చుంటారు సో ఈ వరల్డ్ ఇండెక్స్ అనే వాళ్ళు ఇచ్చిన సమాచార ఆధారంగా వార్త వచ్చింది ఆ వరల్డ్ ఇండెక్స్ ప్రకారం ఏంటంటే వాళ్ళు ఇచ్చిన ట్వీట్ కూడా అక్కడ పెడుతున్నారు చూడండి యాడమ్ గిల్క్రిస్ ఈజ్ వర్త్ త్రీ ఎయిటీ మిలియన్ డాలర్స్ సచిన్ టెండూల్కర్ నెంబర్ టూలో ఉన్నాడు అతను వన్ సెవెంటీ మిలియన్ డాలర్స్ అంటే సచిన్ టెండూల్కర్ కంటే డబల్ కన్నా ఎక్కువ వర్త్ యాడమ్ గిల్ క్రిస్కోని నెక్స్ట్ ధోని నూట పదిహేను మిలియన్ డాలర్స్ విరాట్ కోహ్లీ నూట పన్నెండు మిలియన్ డాలర్స్ నెక్స్ట్ రికీ పాండింగ్ జాక్ కలిస్ ఇలా ఇలాంటి పేర్లు మిగతా పేర్ల విషయంలో మనకు ఇబ్బంది లేదు యాడమ్ గిల్ క్రిస్ట్ ఏంటి అంత రిచ్ కాడ ఏంటి బ్రాయన్ లారా కాదు రికీ పాండింగ్ కాదు యాడమ్ గిల్స్ నో డౌట్ ఆల్ టైమ్ వికెట్ కీపర్స్ ఆల్ టైమ్ గ్రేట్స్లో వికెట్ కీపర్గా అతను ముందుంటాడు అయినా అంత డబ్బు ఎలా రావడం ఎలా ఇండియాలో తప్ప మిగతా చోట్ల అంత ఎండార్స్మెంట్స్ నెట్వర్క్ దిస్ ఇస్ వాట్ వీఆర్ టాకింగ్ అబౌట్ ది నెట్వర్క్ అంటే వాళ్ళ మొత్తం ఇన్కమ్ సంబంధించి ఇన్కమ్ కాదు వాళ్ళ మొత్తం వాళ్ళ సంపదకు సంబంధించిన ఎస్టిమేట్ అది నాకు అర్థం కాదు ఇమీడియట్లీ నేను ఇలాంటి ఇన్ఫర్మేషన్ ఏదన్నా వాట్సాప్లో కూడా చాలా వస్తుంటాయి నమ్మశక్యం కానీ ఇమీడియట్గా నేను గూగుల్కి వెళ్ళి ఫ్యాక్ట్ చెక్ అని కొట్టి దీనికి సంబంధించిన ఇన్ఫర్మేషన్ టైప్ చేస్తాను దాంతో నాకు ఆ నిజ నిర్ధారణ జరిగిపోతుంది ఫ్యాక్ట్ చెక్ అనేది జరిగిపోతుంది సో అది నేను సాధారణంగా చేస్తాను మీరు కూడా చేయండి దట్ ఇస్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ సో సో దట్ విల్ నో ద రైట్ న్యూస్ సో అది చేస్తే నాకు అర్థమైంది ఏంటంటే యాడమ్ గిల్క్రిస్ట్ ఈజ్ డెఫినెట్లీ రిచర్ దెన్ సచిన్ టెండూల్కర్ బట్ దిస్ యాడమ్ గిల్క్రిస్ట్ ఈజ్ నాట్ క్రికెటర్ యాడమ్ గిల్క్రిస్ట్ అదే పేరుతో ఉన్న ఒక వ్యాపారవేత్త అతను ఎఫ్ ఫార్టీ ఫైవ్ అనే నేమ్తో ఫిట్నెస్ సెంటర్స్ ఒక చైన్ నడుపుతాడు ప్రపంచవ్యాప్తంగా సో అందుకని అతనికి అంత డబ్బులు వస్తాయి సో అదే పేరుతో ఉంది కాబట్టి ఎవరో ఒక ఆ వరల్డ్ ఇండెక్స్లో కూనో ఆ సిఈఓ వరల్డ్ అనే మ్యాగజైన్ కోట్ చేస్తూ ఇచ్చిన వార్త అది సిఈఓ వరల్డ్లో వాడు చూసుకోకుండా అక్కడ ఉన్న ఒక జూనియర్ ఎగ్జిక్యూటివ్ గారు హీ థాట్ ఇట్ వాజ్ యాడమ్ గిల్క్రిస్ ద క్రికెటర్ ఈజ్ ద రిచెస్ట్ మ్యాన్ ఎందుకు అవుతాడనేది కూడా ఆ లాజిక్ కూడా ఆలోచించలేదు కొంతమంది బ్రెయిన్స్ చాలా తక్కువగా వాడతారు సో అలా వాడకుండా అతను పెట్టేశాడు పెట్టేస్తే సచిన్ టెండూల్కర్దే ఆ తెచ్చిన దాని ప్రకారమే వెయ్యి కోట్లు దాటి ఇన్కమ్ ఇతనికి రెండున్నర వేల కోట్ల ఇన్కమ్ చూపిస్తూ ఇచ్చేశారు సో అది రాంగ్ న్యూస్ రాంగ్ న్యూస్ అది సో సచిన్ టెండూల్కర్ ఇప్పటికీ కూడా రిచెస్ట్ క్రికెటర్ 
చెప్పండి యు ఆర్ సేఫ్ సచిన్ యు ఆర్ సేఫ్ సచిన్ యు ఆర్ సేఫ్ సచిన్ అని సచిన్ నీ స్థానానికి నీ హోదాకి సంపన్న క్రికెటర్గా ప్రపంచంలో అత్యంత సంపన్నమైన క్రికెటర్గా నీ హోదాకు వచ్చిన లూట్ ఏమీ లేదు యు ఆర్ స్టిల్ సేఫ్ అని చెప్పి సచిన్ మీద ఒక చిన్న చొర చొరకట్టిస్తాను జోక్ వేసి పెట్టాడు దాని మీద కూడా ట్విట్టర్లో అందరు రియాక్ట్ అవుతున్నారు సరదాగా దాని వల్ల సీరియస్ తీసుకోండి సో సచిన్ ఈజ్ స్టిల్ సేఫ్ సచిన్ ఈజ్ ద రిచెస్ట్ క్రికెటర్ సో నేను చెప్పేది ఏంటంటే ది ది మోరల్ ఆఫ్ ది స్టోరీ ఏంటంటే ఇలాంటి ఇన్ఫర్మేషన్ ఏదైనా వచ్చినప్పుడు మీరు ఇమీడియట్గా నమ్మేసి దాన్ని మీరు మళ్ళీ వాట్సాప్లో సర్క్యులేట్ చేసేసి అన్ని చేయకండి మీరు ఒక్కసారి ఫ్యాక్ట్ చెక్ కొట్టి చూడండి లేకపోతే ఇలా సర్క్యులేట్ అయి ఉంటుంది కొంతమంది ఇమీడియట్గా ఉత్సాహంగా ఉండేవాళ్ళు చేస్తారు సో అలాంటివి చేయకండి చేయకుండా ముందు ఒకసారి చెక్ చేసుకొని చేస్తే మంచిది సో అది అక్కడ యాక్చువల్ ఫ్యాక్ట్ ఎందుకంటే దీని మీద వీడియోలు అవి కూడా వచ్చి ఉంటాయి ఈ పాటికి ఫ్యాక్ట్ చెక్ చేయకుండా గిల్క్రిస్ట్ రిచెస్ట్ క్రికెటర్ అని చెప్పి సో దీని మీద కొంచెం ఆ వీడియో కూడా ట్వీట్ కూడా వైరల్ అవుతుంది ఎప్పటికీ ఎంతమంది చూశారు అది కొన్ని మిలియన్ సంఖ్యలో చూశారు ఆ ట్వీట్ కాబట్టి అదేదో మీకు కొంత మిలియన్ వ్యూవర్స్ చూశారు అలాగే పది లక్షలకు పైగా వ్యూవర్స్ చూశారు ఆ ట్వీట్ సో ఆ యాక్చువల్ సమాచారం మీ ముందు ఉంచడం కోసం ఈ చిన్న వీడియో చేస్తాం